Hello, good evening, everyone. How are you? Hello, hello. Hello, teacher. Yeah. Hello, how are good you? Evening. <laughs> good evening. Give me just one second to accommodate myself here. I'm a little bit late. Estoy un poco retrasada. Acá. Give me one second. There we go. Hola, si ¿sí me pueden escuchar. Yes. Yes, yes. Awesome. So give me one second. Because I was just rushing, right? Venía como que corriendo. Um, just, I just switched to eat something. And just get it started once again. So tell me, how was your day? Cuénteme, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Todo okay. bien, un poco cansada, pero ahí vamos. Ahí vamos, sí, me imagino. Bueno, lo bueno es que ya casi, ¿verdad? Para algunos van a tener vacaciones, que sea entre la semana, un día, dos días, pero ya es algo, ¿verdad? Ya vamos a tener algo. So let's see, let me just place my camera, right? I hope that you all will be able to see me. All right, can you see me? Yes? Yes. Yeah, awesome. So welcome, this is my house, right? Um, so here is what we are gonna be doing. Yesterday, uh, we stopped in one of the parts that it would be for the plurals and singular nouns, right? And I guess we stop it here, right? Yes? Am I correct? Acá para acá paramos, ¿verdad? La clase. Yes. Okay. Yeah. All right, yeah. awesome. So this is what we are gonna be studying today, right? An and N plus singular count nouns, right? So this one are gonna be called articles, right? That's the name that they receive. They are undefined articles, right? So they don't define anything. They just basically uh, give that option in Spanish, right? That is uno o una, verdad? So that it will be the name. They are called articles. Let me bring this image to one of the documents here, right? Um, this is the one that we were discussing. No, it's not yours. All right, now let's see. <clears throat> let's see here, right? Um, we are gonna bring it here. So this is what we have and in and plus singular count nouns, right? So in these ones, how we are gonna use them? I don't know if you remember the use from the previous models. Do you students recuerdan el uso del módulo anterior? No? De estos, de los artículos? No? No tengan pena, verdad? Si no, no lo recuerdan o no lo estudiaron o cualquier otra cosa, díganmelo. Por lo menos en no. nuestro curso no, no lo vimos. No lo vieron, ok. Los, los demás, eh, el mismo sentir de la compañera, ¿sí? Compañero, ¿sí? Lo mismo, ok. Bueno, si es así, no hay ningún problema. Vaya, <coughs> perdón, me tengo un poquito lastimada la garganta. Articles, ¿verdad? Estos se llaman artículos. Este es el nombre que reciben en inglés, ¿verdad? Son articles. Y estos en específico, they are the the undefined articles. Se llaman artículos indefinidos, ¿verdad? Y en este grupo we have a, right? Or an. You might hear a vibration, right, on this one, the a. It can be simple a, or it can be a. Right, as uh, so the sound in and the alphabet of the vowel, it can be a or a. Right, in este artículo indefinido que es el a, pueden escuchar, van a escuchar dos variaciones, ya sea la a como tal, como en nuestra vocal española, o en este caso, a como lo que es la vocal 
en el, en el alfabeto, ¿verdad? Ya directamente en el alfabeto. Entonces, pueden ser las dos. Ahí usted escoge con cuál se siente más cómoda. La más común es el A, ¿verdad? So, let's see. How do they work? They are uh, pretty simple, right? So, we have here A plus consonant sound and plus vowel sound. That's the way that they work. Let's go ahead and do it like this. A, right? When my noun... Starts with consonant, right? When my noun starts with a consonant. Ay, Dios mío, bendito, mira, no se lo estoy escribiendo bien. <clears throat> let's see, let's see, let's see. Consonant. When my noun starts with a consonant, right? Like in the one that we have, right? A house. A computer. a cell phone, etc. right? Everything as it starts with a consonant, you are going to use uh, the article, right? This article, the article A, right? It's the one that you are going to be using, the article A, right? A, when my noun starts with a consonant, right? And then we are going to have N, right? N. When my noun starts with a vowel, right? When my noun starts with a vowel, for example, an apple, right? An elephant. Uy, aquí se me fue la An elephant. What else? It starts uh, with an, with a, I'm sorry, with a vowel. ¿Qué más comienza con una vowel? ¿Alguna palabra que ustedes tengan? An uh, umbrella. Yeah. I'm sorry, what was the other one? An Perdón, no, 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 no escuché muy bien. Perdóneme, lo repite de nuevo, discúlpeme. ¿En An, an artist, an artist, the, perse, the profession. En artist, artist, a r t a r f A R An artist means an artist the profession this one la profesión un artista Is it this one? Yes? Yes, teacher. Ah, okay, thank you. Thank you, in the profession, right? Yes, on this profession, an artist. Thank you very much, right? So here we have some of them. Whenever this one, uh, sorry, right? I was not able to hear you well, I'm sorry. So here we have, right? A, whenever our noun starts with a consonant, and on whenever our noun starts with a vowel, right? Acá tenemos pues los artículos indefinidos, ese es su nombre. Está el A y el AN. El A cuando mi nombre, ¿verdad? En este caso todos los nombres que nosotros tenemos o como denominamos las cosas, le vamos a llamar noun. Entonces a esos nouns nosotros cuando veamos que comience con una consonante le vamos a agregar A. Si ese nombre le comienza con una vocal, usted le va a agregar AN. Cabe destacar que en ellos solamente son contables, ¿verdad? Todo aquello que usted pueda contar, ¿verdad? Todo lo que se pueda contar y lo que pueda pluralizar, pues usted lo utiliza con ellos, ¿verdad? Son para contables. 
pero acá en esto solamente son singulares. ¿Qué significa a y qué significa an? Pues en este caso significa uno o una, ¿verdad? Dependiendo pues eh, la palabra, ¿verdad? Ya el género que se le da a la palabra. Entonces, pues acá tenemos estos artículos indefinidos que son a en an. Preguntas acerca de esto, si ustedes las tienen. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto a esto? ¿O estamos bien? Diga. No, teacher, todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces guardemos esto, ¿verdad? Porque nos va a servir más adelante. Recordemos que son solamente para singulares. ¿Verdad? Para singulares. Regresemos a nuestra... Sí, sí, una pregunta. Sí. ¿Y para, ¿Solamente para objetos o también para personas? Es en este caso, si va a haber una profesión, puede ser, ¿verdad? Ya el nombre de la profesión. Pero acá, en realidad, los nouns, pues solamente los definimos como objetos, ¿verdad? Eh, ya si es un nombre propio de una persona, ya eso sería un noun, ¿verdad? Un noun completamente, pero con un proper name con un nombre propio. Entonces acá, eh, pues no habría manera de decir un o una, ¿verdad? Si ya fuera, por ejemplo, ¿qué? Algún nombre propio con una y uno, nuestro español latino, que yo lo sepa, no. Así que con un nombre propio sería bastante, bastante imposible. ¿Verdad? Ya con un nombre propio. Acá este son generalidades, ¿verdad? Porque ya puede decir usted una jirafa, pues hay muchas jirafas o en este caso clases de jirafas, ¿verdad? Y hay unas que son, dicen que son africanas como los elefantes, ¿verdad? Y otros dicen que son hindúes, etcétera, tienen sus diferencias. Pero sin embargo, a pesar de que se le da la denominación, usted lo puede seguir utilizando. Más que todo acá lo van a oír con objetos con personas es bastante difícil, a menos que sea un grupo de personas, pero en este caso, eh, igual, bien, no viene a caer en el singular, sino que ya en el plural, entonces es bastante complicado ya darle el nombre de una persona, ¿verdad? Acá solamente van a ser objetos, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si la hay. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. So, si estamos bien, let's see. We started uh, the last time, right? Uh, the simple present short answers, right? Do you remember that we were using uh, the auxiliary do and then the answers for the questions? Do you remember that? ¿Recuerdan esa parte? Que estuvieron utilizando lo que eran las preguntas o no lo recuerdan? que estuvimos viendo los patrones. ¿Sí los recuerdan? ¿No? Yes, teacher. Yes, all right. So, yes, it's the same feeling for everyone. Estamos, están, todos están igual. ¿Sí lo recuerdan? Yes, teacher. Yes. Muy bien. Si lo recuerdan, eso es bueno, bueno, ¿verdad? Porque vamos a seguir con algo, ¿verdad? Necesito que por favor recuerden bastante lo de los artículos, lo que acabamos de ver, porque nos prosigue algo que ya vamos a ver pues con lo que es eh, los demostrativos. Ahí hay, ahí está, ¿verdad? So, let's see. Here, uh, this is uh, what we have, right? The conversation. Listening and practice, right? Déjenme ver esto. Yes. Listen and in practice, it says, I'm going to go ahead and do the conversation for you between Chris and Linda. And if you have questions regarding to the vocabulary or the pronunciation, let me know. Yo les voy a hacer la conversación entre Chris y Linda. Si ustedes tienen preguntas acerca del vocabulario, por favor, déjenmelo saber. So this is what we have, right? This is, this apartment is great. Thanks, I love it but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any church. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Once again, 
This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There's some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs there. I'm sorry, there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Questions about the vocabulary or the pronunciation in this dialogue. <clears throat> sorry. You have questions? <clears throat> what the mean furniture? Las furniture son los muebles en general. Todo lo que se refiere a muebles. En este caso puede ser um, el de la cocina, ¿verdad? Lo llaman el chifonier. El de la sala, el centro de entendimiento que nosotros le llamamos. En la, el sofá, ¿verdad? Los sofás, los armchairs y todo eso. Eso sería la furniture. Es toda la mueblería en general, ¿verdad? Furniture. Perdón, I was drinking a little bit of water. <clears throat> so, that one is going to be the furniture, right? Todo lo que se refiere a muebles, en este caso el sofá, etc. Eh, puede ser incluso hasta un escritorio, ¿verdad? Todo lo que nosotros conocemos como mueblería, eso es la furniture, mueblería, ¿verdad? Muebles. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Someone else, does he have any question? Okay. Is there someone else? No? All good? We are fine with the conversation? Yes? Is it good? Yes. Yes. All right. So if we are fine, I would like you to practice, right? But I don't know if everyone has a microphone available. Estaría que practicaran, pero no sé si todos tienen micrófono disponible. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pues uh, tomo eso, ¿verdad? Que todos tienen micrófono disponible. Eh, dejo de compartir. No sé si van a necesitar la, la, la fotografía. Ustedes me indican. Gracias por contestar. Ok, Yami, thank you. Entonces la voy a poner con un trío. ¿Van a necesitar la fotografía? Sí, ¿no? Sí, por favor. Ok. Vaya, permítame, porque fíjense que hoy, I don't know where did I leave my cell phone. Oh my gosh. Give me just one second. Regálenme un segundito. Oh my gosh. Where is it? <laughs> Oh my gosh, here it is. Okay. Perdoning me, I was just left my cell phone on my purse. Había dejado mi teléfono en el um. ¿Cómo se llama esta situación? En mi, en mi cartera. Y no me acordaba dónde lo había puesto. The problems when you, you don't use your cell phone too much. So let me create the groups or the breakup rooms at the moment. So you can go to the rooms and I'm going to send the picture, right? So we are, I guess we are 18. Let's see. Let me create them. But I'm gonna move Jammy. Okay. So let me start moving. There will be some trios there. So please uh, work together, right? Van a haber un par de trios, por favor, trabajen juntos. So, aquí vamos. Los cuartitos están abiertos, ahora les mando la fotografía.
Okay. What happened with the rest of the class? Are you able to join? Okay. is uh, is great thanks i love it but i really need some furniture teacher eh, como se dice esa palabra furniture 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 For, como oh furniture si sí, furniture furniture, furniture. Ah, yes. okay thank you you're welcome what do you need what do you need Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And third, no sofa. Er is the, no, pardon. Er in the living room. Here in. Ah, here in. And there aren't any chairs. There's. Um. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no, no sofa? Yeah. So, here in the living room. And there aren't any chair. There's only this lamp. So let's go shopping in weekend. Okay. Okay. Ahora usted sería Chris. No, verdad? This apartment no. is great. There 